大家好，我是看了这部剧不敢再正视女老师的小俊，今天为大家带来一部校霸痴迷美艳女教师，当众对女教师做不轨之事，却导致女教师深陷社会舆论的台湾最新校园伦理爱情剧《第九节课》第一二集。本集开始，这个小心翼翼的男孩子正在给女校霸买奶茶。却一个不小心把奶茶洒在了男同学的脚上。巧的是，这个男同学也是小霸，他的名字叫张一翔。为了维持在同学面前的威严，张一翔把他绑在足球场上，还跟女校霸许可人打赌，如果他先用球踢破男孩的脸，以后这个男孩就是他的小弟。觉得有意思的许可人立刻答应了，他率先踢球，却被男孩躲了过去。轮到张一翔时，球却突然被人踢飞。踢空了的张一翔也滑稽地倒在地上。下一秒，一双雪白的大长腿走向被绑的男孩，亭亭玉立的背影让张一翔都看呆了。他猜到这可能是学校的老师。就在老师解绳子的时候，张一翔竟然走过去把老师抱了起来。老师抗拒的声音引来许多同学围观。要不是教导主任赶了过来。接下来很可能会发生一些岛国才会有的剧情。画面一转，张一翔坐在教室一边打游戏一边回味老师的身体。可下一秒，他惊讶地发现，那个老师竟然是自己班里新来的老师。老师在黑板上写了“许梦云”三个字，这是他的名字。看到台下正在偷拍自己的张一翔，许梦云走过去就要没收手机，可张一翔却睁眼说瞎话，称自己根本不知道手机是什么东西。无奈之下，许梦云只能继续讲课。在提问过程中，只有班长夏雨欣和吊儿郎当的佐藤答对了。佐藤是典型的学渣。许梦云问他是怎么打出来的，佐藤不知该如何解释，便向张一翔投去求助的目光。他的行为成功导致张一翔的手机被没收。谁知下一秒，张一翔竟嚣张地走到讲台上，要拿回自己的手机。还告诉许梦云，佐藤之所以能答对，是因为自己黑了学校的教务系统，把偷来的考题告诉了佐藤。这么看来，张一翔还是个电脑高手。下课后，许梦云找到教导主任询问情况，想到系统确实有被入侵的痕迹，教导主任立刻叫来张一翔审问。可张一翔再次睁着眼睛说瞎话，还色眯眯地看着一旁的许梦云。教导主任本想继续审问，却在接了家长会会长的电话之后立刻放弃。但他还是贴出了几张警告处分。徐梦云担心他会因此得罪人，谁知教导主任刚走，张一翔就走到徐梦云面前，嚣张地说：“在这个学校，没人动得了他。”回到办公室，同事方姐告诉徐梦云，张一翔在这个学校最大的爱好就是欺负老师、霸凌同学。他的会长妈妈还为了他逼走好几个老师。方姐劝徐梦云不要招惹张一翔。可许梦云却一脸不服气的表情。画面一转，学校的颁奖台上，因为偷考题受到处分的学渣一个不落的登上讲台。其中最得意的就是张一翔，他走到许梦云面前炫耀偷来的成绩，可许梦云却笑着说出：“张一翔就是个被宠坏的妈宝男。”这句话刺激到了张一翔那脆弱的自尊心。为了找回面子，张一翔买了两大桶可乐，当着全班同学的面，向着许梦云喷射。许梦云不可避免地失了身，看着老师失身的样子，张一翔竟有些发呆。他的脑海中浮现出了很多羞耻的画面。反观许梦云，在短暂的尴尬后，他立刻调整情绪，继续上课，还给学生们发了测试卷。他淡定的样子让张一翔心里莫名难受。他用最酷的姿势交了白卷，随后来到天台，双手插兜。可他的脑海中却都是许梦云的影子。下课后，许梦云终于露出了脆弱的一面。她来到天台发泄情绪，谁曾想被张一翔看得一清二楚。看到张一翔嘲讽的表情，许梦云尴尬的离开了。她到芳姐办公室换了衣服。芳姐得知情况，便劝许梦云不要跟张一翔较真。可许梦云实在咽不下这口气，她找到严老师，想把张一翔调去辅导课，纠正张一翔的学习态度。可严老师却面露难色。看来辅导课并不是单纯的补习功课，严老师也担心得罪张一翔背后的人。但许梦云并不打算放弃，他趁午休时间没收了张一翔的手机。张一翔立刻跟了上去，两人走着走着就走到了辅导教室，这里只有他们两个人。张一翔嘴里说着“好刺激”，显然脑子里想的不是什么好剧情。得知许梦云想让他每天午休时间来参加辅导课，张一翔立刻搬出了自己的妈妈。
和许梦云无比淡定。他告诉张一翔：“你妈是会长，你爸是校长，你爷爷是学校董事，你还欺负走了三个老师。”所以呢，许梦云的话给张一翔整不会了。可接下来他的话更是让张一翔破防。原来，许梦云发现张一翔是个善良的人，他投考题是为了让佐藤考个好成绩，讨高龄爷爷的欢心。而被他绑在足球场的男孩也另有隐情。那个男孩被许可人欺负得很惨。张一翔想借着打赌的机会，让男孩离开许可人身边。说完这些，许梦云留下了明天上辅导课的时间，便要离开。可下一秒，张一翔竟直接壁咚了许梦云。他贴在许梦云的耳朵上，问他想不想要男人。看得出来，许梦云有些紧张。可他在调整情绪之后，竟直接反手围攻，笑着问张一翔是不是没谈过恋爱。说完，便留下呆滞的张一翔离开了。隔天，一个贵妇来到了学校，她正是张一翔的妈妈。张妈妈带人搬走了捐给学校的所有东西，威胁学校取消对儿子的处分和辅导课。他比张一翔还要嚣张，不接受儿子身上有任何污点。看到前来说和的教导主任，他直接把手里的咖啡泼了上去。张妈妈走后，学校立刻贴出了撤销处分的通告。这下子，张一翔又在同学面前有了面子。奇怪的是，他满脸郁闷地来到天台，察觉到这些的许梦云跟了过来，他想了解张一翔心情低落的原因。可张一翔在看到他后转身离开。实际上，张一翔所做的一切都是为了摆脱母亲对他的控制。可他每次看到母亲都不敢反抗，母亲不想让他身上有污点，他就努力地给自己制造处分。为了让学校继续对他处分，他趁着开会时间偷溜进广播室，坦白自己窃取考题的罪行。并列举了其他两条大过。随后，教导主任劝告张一翔，记过三次就会被退学，而且也没有老师愿意得罪张一翔的妈妈。这一次，张一翔和许梦云站在了同一战线。一番讨价还价后，终于帮张一翔争取到了处分，但也仅仅是在校劳动。到了晚上，张一翔找到班长夏雨欣道歉，因为他偷考题导致这次的奖学金取消。这对家境贫寒的夏雨欣来说是一个沉重的打击。聊天时，夏雨欣质问张一翔：“为什么一直都考第二名？”原来，张一翔从小就学习优异。刚开始，夏雨欣也考不过他。可自从张一翔得知夏雨欣家里条件不好，便再也没有考过第一名。夏雨欣主动揭开这件事，可这避免不了他的自尊心受到伤害。隔天早上，张一翔再次找到夏雨欣，跟他约定以后靠真实实力争夺第一名。两人终于和解。随后，张一翔又要求许梦云当他的监督老师，监督他在学校劳动。许梦云毫不犹豫地答应了，这让张一翔十分开心。在劳动的过程中，张一翔总是提起师生恋这个话题，可许梦云根本不接他的话。直到张一翔摔倒出丑，许梦云才笑出了声。可他也被张一翔一把拉进怀里，两人肌肤相接，四目相对。看着倒下来的书架，张一翔还顺势来了个英雄救美。这一套暧昧十足的撩人动作，终于让许梦云感到不安。也就在这时，张妈妈突然出现，她心疼地看着劳动的儿子。许梦云懂事地宣布劳动结束，这让张一翔十分不开心。看到儿子的态度，张妈妈立刻开始调查许梦云的资料。她发现许梦云在之前的学校抓到学生偷钱，宁愿丢掉工作闹到法院，也要查明真相。这种人显然不合张妈妈胃口，她警告儿子远离许梦云，可儿子却一脸无所谓，因为他正在酝酿一个大计划。隔天早上，许梦云发现学校的气氛不对劲，到了人群中央，许梦云这才发现张一翔在这里布置了一个表白现场，自己还是女主人公。许梦云的表情变得冷漠，与此同时，夏雨欣也开始破坏表白现场。不出意外的话，夏雨欣应该是打翻了醋坛子。直到教导主任出现，这场闹剧才到此结束。与此同时，总是被欺负的男孩来到了医务室。他叫刘佑，刘佑告诉芳姐，自己在刚才的混乱中受了伤，伤到了隐私部位。芳姐看了之后，却让刘佑年纪轻轻不要挑战一些高难度姿势。另一边，张一翔因为表白被罚站，许可人听到消息赶来质问，他和夏雨欣一样打翻了醋坛子，两个女人轮番上阵，可张一翔却毫不在乎，他在思考。今天的表白到底哪里做的不够？隔天早上，许梦云正在主持早会，张一翔却偷偷走上讲台。他拿过话筒，反省了自己昨天的行为。可话说完后，他又说自己一点都不后悔，还对着许梦云说出了“我爱你”三个字，并强吻了许梦云的脸颊。
。这一刻，现场的气氛完全失控。看到许梦云冰冷的眼神，原本还得意的张一翔突然意识到自己可能做了一件错事。果不其然，张一翔强吻许梦云的视频传了出去。张妈妈立刻来到学校，不问缘由的对许梦云动手。至此。第九节课第一二集到这里就结束了。张一翔追求许梦云的行为迅速传播，许梦云将会为此承担什么后果？不允许儿子有污点的张妈妈会用手中的权力赶走许梦云吗？许梦云会因为学生的告白放弃坚守师生底线吗？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。